丈母娘欠钱不还，霸气女婿教她怎么做人。老婆，让你妈赶紧去借钱，我希望她能把欠我的一百万还给我，要不然就别怪我翻脸不认人了。你也看到了，我妈目前需要手术资金，她一直不愿意还钱，是怎么个事啊？我知道你也很着急，但是也不能逼我妈一下子拿出这么多钱吧？一百万对于一个老太太来说可不容易。那不管我的事，当初借钱的时候，我们约定几个月返还。但是现在已经拖了几年，有你家这样办事的吗？我妈现在非常需要这笔钱来做手术，如果今天她还不还钱，我保证一定会采取法律手段。老公，你别急，我回去和妈妈沟通一下，弄清楚具体情况。丽丽看出来大川这次动真格了，所以赶忙回了家里。妈，我婆婆正在医院等待手术资金，你和弟弟欠她的一百万，赶紧还了吧，不然大川真的会报警抓你。闺女啊，你也清楚我们家的经济状况。现在叫我去哪里弄这么多钱给他们？我老公也是真的没办法了。现在他还等着这笔钱来救我婆婆的命。这次手术费用需要六十多万，并且后续治疗至少还需要七八十万。当初是你说弟弟结婚后会把钱还给他的，可是已经过去三年了，你们一分钱都没还给他。如果我不这样说，他会借钱给我吗？当时觉得他挺有钱的，所以就借来给你弟弟结婚用了。再说了，我可是把这么漂亮的女儿嫁给他了。花点他的钱又怎样嘛？而且现在他妈妈生病了，与我们又没什么关系，他还威胁我要把我抓进去。既然他那么厉害，手术费他自己就能解决。妈，我有个想法，你们考虑一下，凑出六十万给我老公，作为我婆婆的手术费用，你觉得可行吗？女儿啊，别怪妈妈无情，你弟弟一个月工资只有四千，养家糊口已经成问题了。你看我这个老太太，从哪里凑这么多钱呢？那你说现在该怎么办呢？我觉得你当初根本没有打算还钱吧？我们做人不能这么没有良心。你怎么跟我说话呢？果然，女儿嫁出去就是泼出去的水，现在连胳膊肘都往外拐了。你要知道她可是我女婿啊，我骗她点钱又有什么关系呢？我就是要把她身上所有的钱都榨干，这样你弟弟以后也能轻松些。你明白了吗？妈妈，你有没有考虑过，如果我婆婆这次没有手术资金，很可能就会丧命。你可不可以再想想其他办法拿出来点钱呢？你管那么多做什么？她一个老太太，反正活不了多久，就不就都一样？只要我们过得好就行了。大川刚好赶来，听到丈母娘的话，非常愤怒。你欠了我这么多钱，却没有打算还，真够不要脸的！我妈正在医院里躺着，你们一家人没去看望我妈就算了，现在居然还想算计我！你怎么说话呢？毕竟我是你的长辈和丈母娘，你说话给我放尊重点。既然今天被你撞见了，我就实话告诉你，当时我只是为了让你先借钱给我，才说三个月之内就还给你的。如果我没有这样说，你又怎么可能借钱给我呢？我没有钱，我儿子怎么能结婚呢？你真是够蠢的！我好心借钱给你儿子结婚，你却把我当傻子看，你是不打算还我一百万了是吗？你是在开玩笑吧？这笔钱是我凭本事借来的，为什么要还给你呢？再说了，我把养了二十多年的女儿交给你做老婆。花你点钱又有什么问题？现在我们都是一家人，你的钱也就是我的钱，我用我的钱给我儿子买车买房，有什么问题吗？你竟然如此无耻，你就等着法院的传票吧，别以为我好欺负啊！半个月后，丈母娘收到法院的传票后，非常惊讶，赶紧找到大川：“你怎么敢起诉我们？你真是太狠心了！无论如何，我们都是一家人，你怎么把事情做得这么绝？你这样起诉我和我儿子？”是要让我儿媳妇觉得我儿子是老赖，和我儿子生气闹离婚吗？你脸皮不红吗？之前我已经警告过你，你不听。我只知道我妈现在需要钱来做手术，至于你儿子的婚姻，跟我没有任何关系。我只是想要回属于我的东西而已。要按照你这么说，你母亲的手术费也跟我没有关系，我又不会治病。你现在应该集中精力筹钱，而不是起诉，动动你那榆木脑袋，好好想想。我劝你赶紧撤诉，不要浪费时间。我妈的手术费确实与你家无关，只要你还给我欠我的一百万，我会撤诉的。其他的不要跟我扯皮。我已经表达的很清楚了，难道你还不明白吗？既然你娶了我女儿，我们就是亲家，所以你的财产也是我们的财产。我拿自己家的钱为什么还？你脑子真的有问题。我只是娶了你女儿，又不是娶你们全家。我挣来的钱跟你们有毛关系啊？还成你的钱了，你脸皮真是赛城墙啊！无论你怎么说，今天我明确告诉你，之前你借的一百万我一分也不会还，而且你以后每个月给我两千块生活费，这已经算少的了。
，我们一起跳广场舞的王姨，他儿子每个月给他五千呢。你真是无理取闹，你自己都说了是他儿子给的，你有能耐让你儿子每个月给你五千啊？对不起，我忘记了，你儿子月薪只有四千。恐怕没那个能力给你五千呢，你自个也不瞧瞧自己是个什么东西，您配吗？如果你敢不还钱，我保证让你付出代价。你这话是一个女婿该说的吗？看来你真的没有良心，有本事就等着，我会让我女儿收拾你。丽丽听到争吵后走了出来，你为什么告了我妈和弟弟？你难道不觉得这样做很过分吗？不管怎样，他们都是我的亲人，我们没有必要将事情搞得这么绝，事情一闹大，对任何人都没有好处。给我一点面子，你就原谅他们这一次吧，尽快撤诉。哪里过分了？一切都是被你妈和你弟弟逼的。再说了，你有什么面子啊？吃里扒外，你妈当时费尽心思从我这借钱，给你弟弟买车买房，并承诺结婚后会还给我。如今你弟弟已经结婚几年了，连一分钱也没还给我，这明显是诈骗。你不要说的这么难听，就算你现在起诉他们，他们也没有钱来还你。毕竟我们是一家人，你不要再这样发牢骚了。我看他根本就没有把我当做家人，完全只是想算计我。你知道你妈刚才怎么说吗？她不仅不想还钱，竟然还想让我每个月给她两千块生活费，真是气死我了！她是我亲妈，也是你的丈母娘，让你给点生活费有什么问题吗？还真是一家子奇葩！即使我有再多的钱，那也是我的，我没有义务养着你们全家人，请你明白这一点。我看不明白的是你，我们是夫妻，你的钱就是我的钱，我妈没让你补上之前的生活费就已经算不错了，你最好按照她的意思去办，并撤销诉讼。你知道你在说什么吗？我妈的手术费至今没有着落，你还要我给你妈生活费？你能动动脑子再说话吗，丽丽？我可以明确告诉你，让我撤诉是不可能的。我妈还在医院等着钱救命，你妈如果不把这一百万还给我，我是不会放过她的。你这不是难为他们吗？钱已经被他们花光了，现在也拿不出这么多钱，你不能体谅一下吗？那可是一百万，不是一百块。我的钱不是白来的，我真后悔娶了你这样的女人回来。我觉得我们还是离婚吧，我受够了这样的日子。为什么不能好好商量呢？别老提离婚，要真不行，咱们可以卖了你爸妈的房子，这样就有手术费了。你说的什么混账话？把我父母的房子卖了，他们以后住哪里？去你娘家住吗？这不行，我娘家也没有地方给他们住，他们可以去外面租房子，也不贵。你们一家人真会算计，现在又把主意打到我父母头上来了。你为什么不把你弟弟的房子卖了，给我妈做手术？你搞错了吧？你妈的手术和我弟弟没有关系，他的房子肯定不能卖。如果卖了，他媳妇肯定会闹离婚，那所有的钱不就白花了吗？那毕竟是我妈和我亲弟弟，我怎么能不管呢？女儿，别跟他争这些没用的了，他要离就离，我们不怕，他只是个自私自利、没有风度的男人，这样的人离了也好。妈，你说的对，这样的男人不值得，我们就是没有钱，你爱怎么样就怎么样吧，我看你能把我们怎么地。破罐子破摔了是吧？你们真是不见棺材不落泪啊！还以为我是软柿子，谁都能捏几下呢。到时候你们不要哭着来求我。一周后，法院公开审理了这个案子：小舅子的房子被强行拍卖，所得款项八十万归大川所有，剩下的二十万由丈母娘偿还。因为丽丽没有婚后财产，只能离开空手而去。朋友们，你们会支持大川的做法吗？他该不该往丈母娘要钱呢？